Hi everyone, welcome to Solid Tech Review. So wakas guys, ang pag-uusapan na rin natin ngayon itong POCO M3. At gusto kong i-share sa inyo guys yung mga information or data na nakuha ko sa phone na to. At ito na ba talaga yung the best na entry-level phone na pwede mong mabili ngayon sa pag-usapan natin. Okay, so before tayo mag-start guys, dito muna tayo sa pricing ng POCO M3. So available guys yung POCO M3 dito sa Philippines sa dalawang variant. Una, yung 464GB na worth 6,990 pesos. At isa naman, 4128GB na worth 7,990 pesos. Pero para mas madilat pa yung mga mata natin guys sa price ng POCO M3 kasi baka sabihin natin, wow 6,000, wow 7,000 lang, hindi po. 7,000 at saka 8,000 pesos yung price niya. 10 pesos lang guys yung ibinawas ng Xiaomi dyan or ng POCO para makuha yung attention natin. Pero kahit ganun guys, matuturing pa rin natin na mura yung phone na to. Okay, so unbox muna natin. Okay, so makikita naman natin guys sa box itong POCO M3 na kahawig na kahawig siya ng box ng uh, Realme. Para siyang Realme POCO M3. Hindi, joke lang. Okay, so ayan. Meron tayong POCO M3 dito. Tapos yung pinagmamalaka nilang 6,000 mAh na battery capacity na mamaya itetest natin guys kung ilang SOT yung makukuha natin sa phone na to. Tapos sa gilid POCO M3. At dito guys, sa may bandang ilalim, makikita natin yung kulay ng POCO M3 natin, which is yung power black at yung ating variant na 4, 1 to 8 GB. So ito guys, yung pinakasagad na variant. Okay, so open natin guys. Okay, pag open, meron tayo dito ang document sleeve na may nakalagay na Welcome to POCO Family. Hindi, POCO lang. At tapos sa loob nyan, yun natin. Okay, meron tayong SIM ejector pin. Tapos, meron tayo dito ang documentation at yung jelly case. Tingnan natin yung jelly case guys. At mamaya, itatry natin to sa ating POCO M3. So, yan. Wala lang. Simple lang naman guys. Pero dito, meron tayong flap dito or cover para sa USB Type-C. Okay. Tapos, ito na guys ang ating POCO M3. Okay. Tabi muna natin. Tapos, sa ilalim, andito yung ating USB-C cable. Okay, good news guys, no? kasi itong POCO M3 ay isa sa mga rare entry-level phones na naka-USB-C port na. Pagkatapos, andito guys yung ating 20 watts na charging brick. Uh, parang magic flicks to guys, kasi may pasobra. Mamaya malalaman nyo kung bakit. So yun guys, yung laman ng box ng POCO M3. So balikan natin itong POCO M3 at tanggalin natin yung plastic. Okay. Okay, so ito na guys, yung ating POCO M3. Uh, Pag-usapan natin guys yung design, pero ginising muna natin itong table. Okay, before pa tayo mag-continue guys, shopee.ph slash store. Ito rin yung isa sa mga bago natin design guys. Pwede na kayo mag-order. Okay, so balikin natin guys yung design, itong POCO M3. Okay, first impression muna guys, sobrang ganda nung texture ng likod itong POCO M3. Mukha siya guys, leather. At saka syempre hindi siya dumihin pagkatapos hindi siya fingerprint at saka smudge magnet. Para sa akin, isa to sa may pinakamagandang design sa mga entry-level phones sa ngayon. Gustong gusto ko siya guys. Pagkatapos guys, dito sa may bandang taas, makikita natin yung camera module. Pero naging unique guys yung design nitong POCO M3 dahil dito sa glossy part na to talagang nilakihan nila. Tapos meron tayong POCO branding dito. Pagkatapos dito guys sa taas, medyo strange pero nandito guys yung ating audio jack, meron tayong microphone at saka yung ating speaker grill. Dito naman sa may right side yung ating fingerprint scanner na nagsaserve na rin as power lock button at yung ating volume rockers. Tapos dito naman guys sa left side yung ating SIM tray. So buksan natin guys at i-check natin kung meron tayong SD card slot. Okay, so meron tayo guys dedicated micro SD card slot plus dual SIM. Pagkatapos dito guys sa ilalim, syempre nandiyan ang ating USB-C port, microphone ulit at saka speaker grill ulit. At dito sa taas guys, makikita natin na meron tayong notch. At sa loob niyan yung ating selfie camera at meron ng naka pre-installed na screen protector. Okay, so ito naman guys itsura ng POCO M3 kapag nakasuot yung jelly case. Para sa akin guys, medyo malalaki yung nabawas sa ganda ng likod ng POCO M3 kapag meron jelly case. Uh, at least protected, pero para sa akin kahit hindi ka na mag jelly case kasi hindi rin naman gasgasin yung texture ng likod itong POCO M3 Plus, hindi rin naman dumihin. Pero syempre, kung gusto nyo talaga maingatin yung phone niyo malaking bagay yung jelly case. Okay, so itest muna natin guys yung performance o kanyang fingerprint scanner. Okay, sa pa. Okay, merong mga half a second delay guys. Ayan, hindi agad siya nagre-respond. Ayan. Uh, pero at least guys, ba 
accurate naman siya kasi sa bawat dikit ng ating finger dun sa scanner, nababasa niyo naman agad-agad at na-unlock yung phone. Yung nga lang, katulad ng sinabi ko kanina, medyo half a second yung delay niya. Okay, so dito tayo guys sa display ng Poco M3. So meron tayo ditong 6.53 inches IPS LCD na meron ng 1080p guys na resolution. Meron din 395 ppi yan at protected yan ng Corning Gorilla Glass 3. Ngayon guys, kung i-consider natin yung price itong Poco M3, nakakagulat na naka 1080p yung resolution nito. Plus protected pa guys ng Corning Gorilla Glass 3. Bihirang-bihira guys na makakita tayo ng ganyang specs para sa isang entry-level phone plus sa ganito pa kamurang price segment. Pero yung issue guys ng Xiaomi, ng Realme pagdating sa mga entry-level phones eh nakita ko dito sa Poco M3 at yan yung yellowish tint. Makikita natin yan guys kapag sobrang puti yung nakadisplay sa ating Poco M3 dito sa may bandang edges, sa may bandang baba merong minor yellow tint tayo mapapansin. Although kung i-compare natin guys sa mga dating entry-level phones ng Xiaomi malaki na in-improve dito sa Poco M3 kasi sobrang nipis na nung yellow tint. Hindi katulad nun na sobrang obvious na obvious yung yellow na makikita natin dito sa may bandang baba. Pero overall guys, masasabi ko na sobra-sobra pa yung quality ng display na makukuha natin sa Poco M3 para sa price niya. Kasi nga 1080p na guys yung resolution nito. Plus hindi ganun guys kakapal yung chin at saka yung notch niya. Okay, isa pa pala guys, yung brightness itong Poco M3. Uh, medyo kulang ng kaunti kasi kung mapansin niyo hindi pa wash out yung display nyo dito sa camera natin. Pero, nakasagad na yung brightness natin. So, what if ilagay pa natin yan sa 50%? Halos, hindi na yan natin makikita pag sa outdoor. Nasubukan ko guys yung Poco M3 sa labas, sa katanghali ang tapat, at halos hindi ko makita talaga guys yung display. Kahit naisagad ko guys yung brightness itong phone na to, sobrang hirap na hirap pa rin ako makita guys kung ano yung nakadisplay dito sa phone. So yun lang yung mga kailangan ninyo tandaan guys. Ulitin ko lang, merong minor yellow tint plus kulang yung brightness niya para sa akin. Okay, so pag-usapan natin ngayon guys yung performance itong Poco M3 at dito tayo guys kailangan mag-set ng tamang expectation dito sa phone na to. Kasi Kapag narinig natin guys yung advertisement ng Poco o nakikita sa social media yung bagong phone ng Poco, talagang na-hype tayo agad eh kasi iniisip natin na sobrang ganda ng performance at talunin lahat. Well guys, hindi ganun yung Poco M3. Yes, maganda siyang entry-level phone pero ulitin ko, iseset natin yung ating expectation sa phone na to kasi kapag bumili tayo nito, ba't ganun? Bakit hindi naman sobrang ganda ng performance yung pagdating sa gaming, etc, etc. So malalaman natin ngayon yung totoong performance ng Poco M3 pagdating sa gaming at saka sa battery. So set natin guys ang tama ha, yung expectation natin. Magumpisa tayo guys dun sa operating system niya. So out of the box guys, naka MIUI 12 na tayo on top of Android 10. Pagkatapos yung chipset ito guys ay Snapdragon 662 nanometer. At yung storage guys ng phone na to ay naka UFS 2.1 at UFS 2.2 depende sa variant na bibili natin. So, I advise guys kung gusto nyo ng mas mabilis na storage, doon na kayo sa 128GB na variant. So, bago natin pag-usapan guys, yung gaming performance ng phone na to, tingnan muna natin yung Antutu benchmark. Okay, so yung nakuha natin Antutu score guys ay 185,199. Yes, tama kayo guys, mataas yan para sa isang entry-level phone. Pero, gusto kong sabihin sa inyo guys na hindi ito ang pinakmataas na Antutu score para sa isang entry level phone. Kahit pa naka-Snapdragon na chipset siya. Mamaya malalaman nyo kung ano yung mas mataas na Antutu score na entry-level phone. Pero sa ngayon, tingnan muna natin yung performance ng Poco M3 pagdating sa gaming. So dito guys, sa Google Play Store, makikita natin na ang search ko ay Asphalt 9. Pero sadly, hindi pa siya compatible sa Asphalt 9. So Asphalt 8 muna guys, yung gagamitin natin sa test na to. Okay, makikita naman natin guys dito sa Asphalt 8 na smooth naman na na-handle nitong Poco M3 yung game. Hindi naman guys, Sobrang lala ng mga frame drops na experience natin dito. Napaka smooth naman for the most part. Sayang lang talagang hindi natin matest sa Asphalt 9 yung Poco M3 kasi mas graphic intensive yon. Pero at least guys, dito sa Asphalt 8 makikita natin na talagang kayang-kaya naman ng Poco M3 yung graphics. Okay, so dito naman tayo guys sa camera ng Poco M3. So meron tayo dito guys, 48 megapixels 1.8 aperture na main shooter, 2 megapixels 2.4 aperture na macro lens, at 2 megapixels ulit 2.4 aperture na depth sensor. 
Okay, so makikita natin guys dito sa mga sample photos na para sa akin medyo madilim yung overall quality ng mga photos ko dito sa Poco M3. Hindi rin ganun ka-sharp at hindi rin ganun ka-detailed yung quality. Yes, yes guys, narinig ko kayo. Kailangan natin iset ulit yung ating expectation dito sa Poco M3. Kasi kahit na 48 megapixels yung main shooter niya, guys, entry level pa rin to. So yung mga quality ng photos na nakita natin kanina ng mga sample, pwedeng-pwede na yun para sa isang entry level phone. Tapos ganito pa yung presyo. Ngayon dito guys, sa 1080p 30 frames per second na sample video, makikita nyo na very shaky. Dahil wala namang stabilization guys, yung phone na to. Again, huwag natin kakalimutan guys na entry level phone lang to. Ngayon yung selfie camera naman, nitong Poco M3 ay 8 megapixels 2.1 aperture. So makikita rin natin guys dito sa sample video ng selfie camera niya na medyo shaky din at medyo madilim. Okay, so dito tayo guys sa last part nitong Poco M3 which is yung kanyang battery. So meron tayo guys, 6,000 mAh na battery capacity na capable sa 18 watts charging. So yun yung sinasabi ko kanina guys na parang magic flakes yung charger ng Poco M3 kasi 20 watts yung nilagay nila. Pero ang totoo, hanggang 18 watts lang yung kayang i-handle ng Poco M3. So pagdating sa SOT guys, ang nakuha natin ay 20 hours and 12 minutes. At yan ang reason kung bakit nabili ba ko guys sa Poco M3. Kaya yung Snapdragon 662 guys ay design talaga not for gaming kundi para sa endurance. Dahil sobrang tipid talaga guys ng Snapdragon 662 pagating sa battery consumption. Ngayon pagating naman guys sa charging, 5% to 100% 3 hours and 18 minutes yung inabot niya. Well para sa akin acceptable na yun kasi 6,000 mAh guys yung kanyang capacity. Okay, so masasabi ba natin guys na sulit yung Poco M3? Oo naman, sobrang sulit yung phone na to. Walang doubt doon. Pero guys, ulitin ko ha, kailangan natin iset yung ating expectation dito sa phone na to. Kung iniisip ninyo na sobrang ganda ng Poco M3 pagdating sa gaming, well guys, sad to say, hindi ganun yung phone na to. Ulitin ko, design to for endurance. So kung nagsa-social media tayo at nanonood tayo ng movies or videos everyday, lalo na ang gamit natin ay data, tatagal yung phone na to. Pero for gaming, hindi ko yung pangako sa inyo guys na magiging maganda yung experience ninyo. Nakaya nyo yung Asphalt 8 kanina kasi hindi naman ganun kabigat yung graphics nun. Hindi natin matry yung Asphalt 9 kasi hindi pa siya compatible dito sa phone na to. Pero ulitin ko guys, para sa worth 7,990 pesos na phone, meron ka ng 128 gigabytes na storage, meron ka pang 1080p na display na protected ng Corning Gorilla Glass 3, naka Android 10 ka na, naka 48 megapixels na main shooter, at 6,000 mAh na battery capacity. Pero syempre guys, gusto kong i-remind kayo na hindi dahil sa merong Poco M3, kakalimutan na natin yung ibang entry-level phones sa ngayon. Kasi magkakaiba sila guys ng in-offer sa atin. So ulitin ko ha, itong Poco M3 for endurance. Pero kung inahanap mo guys ay for gaming na entry-level phone, I suggest hindi itong Poco M3 yung piliin mo. Nandyan guys yung Narzo 20 at saka yung Technopova na better guys yung Antutu benchmark at yung gaming performance kumpara sa phone na to. So i-recap lang natin guys ha, yung Narzo 20 na merong Helio G85 na chipset ay nakakuha sa Antutu ng 200,857 na score. Make sense yun guys, kasi yung GPU frequency ng Helio G85 ay mas mabilis kumpara sa GPU frequency ng Snapdragon 662. Pero dahil mas power hungry guys, yung Helio G85 compared dito sa Snapdragon 662, mas madaling malobat yung Narzo 20 compared dito sa Poco M3. Kasi yung Narzo 20 guys ay meron lang 14 hours and 50 minutes na screen on time. So ba diba guys, makikita natin yung difference. Kung gusto natin ng entry level phone na mas maganda for gaming, Narzo 20. Pero kung gusto natin ng matagal malobat na entry level phone, Poco M3, yung better choice. Pero kung gusto pa natin guys na mas matagal na battery life, Technopova naman. Kasi guys, yung Technopova ay umabot ng 25 hours 
na screen on time. Pero syempre, malaking factor dun guys na naka 720p lang yung resolution nun. So yun muna guys, maraming salamat ulit sa panunod. Ilalagay ko guys yung link dyan sa description box sa baba kung saan nyo pwedeng bilhin guys ngayon itong Poco M3. So kung meron pa kayong tanong tungkol sa phone na to, pakicomment dyan sa baba. At kung gumagamit ka na ngayon ng Poco M3, pakicomment naman dyan sa baba yung mga hindi natin nasabi dito sa video na to. So yun muna guys, maraming salamat ulit sa tiwala ninyo at maraming salamat sa mga naghintay sa review na to. Para sa samat sa unboxing reviews, this is Sulit Tech Reviews.